jos miettii 80-luvun loppuun ja 90-luvun alkuun, niin ei silloin ollut niitä superhyviä skedejä paljonkaan. Et suuri osa skeittaista oli lapsia. Millä tavoin sä voit hyödyntää missä tahansa maastossa sä ikinä oletkaan sit sitä rullalautaa ja mitä kaikkea sillä voi tehdä, niin se oli niinku tosi makeita. Sitähän ei niinku saa skeitata niinku missään osan ihmisten mielestä, niinku se oli täysin kielletty, että kun se oli aina se tappelu ja vääntö. Meillä on toki on ilman mitään paineita, naula ranit ilman lisäaineita, jotta paikkaa, jotta sitä paikkaa, trikellä ei väli, mutta tyylillä raidaan. Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Tässä sarjan neljännessä jaksossa läpikäydään suomalaisen skeittihistorian lyhyt oppimäärä. Mä näin ekan kerran joskus 70-luvun puolivälissä rullalaunan Iranissa. Ja se oli siis semmonen muovinen kapea läpyskä, jolla joku poika veti siellä puistossa. Ja sitten mä rupesin heti vetää isää niin kuin hihasta ja huutaa, että mun on pakko saada tollanen, nyt mikä juttu tää on. Sitten tulee hommattiin se ja siitä se sitten oikeastaan lähti, että niin kuin sillä, sillä pienellä laudalla kruisasin Iranissa varmaan niin kuin viisi vuotiaasta siihen saakka, kun me muutettiin pois. Sitten tultiin Suomeen, niin se jäi hetkeksi. M- mä muistaakseni joskus 87 varmaan keväällä, niin me nähtiin Vatasen tumpi. Niin se tuli meitä vastaan rullalaudalla. Ja silloin mä ajattelin, että ei vitsi, että siisti. Nähän on kasvanut, se oli ihan valtavan kokonainen sitten se skeitti. <laughs> Mitä tässä välissä on tapahtunut? Jotenkin se sitten taas herätti sen, että hei, tää onkin aika makea juttu ja muistot lapsuudesta. Ja voi vitsi, että pitäisiköhän tota kokeilla uudestaan. Ja sitten kesällä 87 mä kävin Jenkeissä perheen kanssa. Toin kaksi psykostik-kompliittia mulle ja Tuomas Seppäselle tubelle. Sitten sieltä ja sit se lähti. Siis pikkuhiljaa porukat löysi löys toisensa. Me skeitattiin ihan siis niin, niin kuin meidän takapihalla, Tapiolassa, parkkihallissa. Ää, mulla oli läjä trashereita, mitä mä olin ostanut Jenkeistä mukaan. Ja noi Transport ja skateboarding lehti. Ja sitten me ihmettiin, että mitä ihmeen temppuja nämä on. Nämä tekee Ollieita ja me ei niin tajuttu, kun ei me oltu nähnyt ikinä. Me vaan nähtiin kuvista, että se on tossa. Seuraavassa kuvassa se on vähän jo ilmassa, sit se on taas ilmassa. Ja sit tiedät, että se vaan niin kokeilee, että miten tämä on mahdollista. Ja sit me oltiin niin päivät pitkät vaan pihalla ja hypittiin vaan sen laudan päällä, kunnes niin kuin jotenkin hiffas, että Tähän kuuluu joku liike, joka nostaa sen ja muuta yrityksen erehdyksen kautta. Silloin kun me aloitettiin, eihän me Keravalla tiedetty yhtään, mitä temppuja edes on. Kun sitten Radikausportista vuokrattiin viisi markkaa päivä, niin Streets on Fire, Santa Cruzin elokuva. Sitten katsottiin, mitä hittoa nämä äijät tekee. Sitten joku kerta elehty menee junalla tikkurilla. Sitten näki Marko Harmaalat ja Hessun. Yhdessä kesässä tuli viisi uutta skeittitemppua opittu, kun näki livenä sen, että miten niitä tehdään. Sitten ei kyllästynyt laji, kun koko ajan tuli lisää. Olihan se ihan supersiistiä, kun sä niin kuin ihan keksimällä keksit jonkun trikin suurin piirtein. Että tänään mä menen ulos ja mitä mä tänään keksin. Tai ylipäätään se, että millä tavoin sä voit hyödyntää missä tahansa maastossa sä ikinä oletkaan sit sitä rullalautaa ja mitä kaikkea sillä voi tehdä, niin se oli niin kuin tosi makeeta. Jos mutkin sitä jotain niin käänteen tekeviä skeittispotteja, niin Espoo Tapiolassa oli tällainen niin sanottu bussi sisäkäytävä lämpöinen nimeltä Sampokuja. Sampokuja oli eritoten niin kuin sunnuntaisin talvisaikaan, kun ei ollut skede alle missään. Se oli paikka, mihin jengi meni skedeemään. Ehdottomasti pitää myös mainita kaivopuistossa sijaitseva kompassi, eli kombaja. Me tultiin Espoosta niin kuin, ja ympäri Helsinkiä varmaan niin kuin ihan kaikilta alueilta. Me nähtiin laatoilla. Laatat oli siinä makkaratalon takana oleva sellainen aukio. Siellä oli kaksi semmoista graniittipenkkiä ja sitten siinä laatojen niin päätteessä oli kaksi joku neljä viisi porrasta ja reili. Ja sitten me skeitettiin niin päivät pitkät vaan siinä. Siis tosi monessa paikassa oli aina joku 
joku STV-mies. Stevarit tuli. <laughs> tuli häätää meitä pois. Kaikki oli niinku hankalaa. Sitähän ei niinku saa skeitata niinku missään osan ihmisten mielestä. Niinku se oli täysin kielletty. Että kyllä se oli aina se tappelu ja vääntöä. Mitä se haittaa tässä vettä? Tässä kulkee Mitä se haittaa? Koko päivä tehdään, tota, koko yö tehdään, tota, viikonloput tehdään. Tota. Nopeasti me opittiin kyllä paljon. Ja siis kyllä me noihin niinku skavat, hän rupesi tulemaan aika nopeasti. Sitten tuli tuonne Stadikan parkkikselle, rupesi tulee kisoja. 80-luvun loppupuolella, olisi 87 vai 88, kun pidettiin ne avaut ensimmäiset modernit street skateauksen SM-kilpailut Helsingin Olympiastadionin parkkiksella. Niin kyllä niin jengi joutui nikkaroimaan ne hemmetin bänkit ja tiedätkö, muut härvelit, mitä siellä oli. Ja ne ei todellakaan ollut kummoset. Ja ehkä vielä niin tuomaan ne lautojen päällä jostain tiedätkö, niin punavuoren eiran suunnilta, että saatiin niin skabat pydeen. Tuohon aikaan oltiin niin ruohonjuuritasolle. Nykyään skeittaus on kuitenkin sellainen miljoona bisnes. Se oli pikkasen nousus ollut silloin 80-luvun lopussa ja oli aika hyvää settiä siinä kohtaa. Jäähalli oli jopa venty ja järjestetty sielläkin kisoja. Ja tossa Stadikan parkkiksella ja oli ihan isoja niin kuin, tavallaan tapahtumia. Se mitä mä oon niin skeittauksena eniten tehnyt omasta mielestäni niin on se, että mä laajensin niitä kisoja sieltä olla isoiksi tapahtumiksi. Mä halusin, että sit erää paljon porukkaa ja saa skeittaussa vähän boostia allensa. Ja Ajattelin, että tässä nyt pitää saada vähän näkyvyyttä ja kuuluvuuttakin tuonne niin paikalle. Ja sitten varsinkin sit vielä sellaiset, jotka ei tiedä skedeuksista mitään, niin kuin vaikka skidit, jotka ei ole koskaan edes skedennyt, niin ne piti saada tapahtumiin paikalle. Me skeitettiin vähän niin kuin joka paikassa. Me mentiin yöllä skeittaa kadulle kaikki määt, kruisattiin ihan sikana ja piti päästä niin kuin kovaa. Ja sitten yhtäkkiä huomasin sen, että kun mä olin tullut Intistä, niin kaikki skeittasi flättiä. Sitten oli vaan paikalla, ja klikklokkuli, että se vaan niin kuin paikallaan teki temppuja. Se oli niin kuin tavallaan ehkä semmoinen isoin muutos, minkä mä huomasin. Ja sitten jotenkin niin kuin itselleni en löytänyt paikkaa niin kuin siitä tavasta skeitata. Ja sitten se mulla niin kuin jäi oikeastaan sit sen jälkeen. Sitten sit tuli vaan semmoinen juttu, että silloin tälleen kruisataan. No mulle se on siinä niin tärkeämpiä haamoja suomiskeneuksen historiassa. Varmaan tietenkin ne oman kylän pojat ja sitten tota ne vielä isommat pojat. Joni Kukkohovi, Tomi Toiminen, Tumppi Vaatanen. Ja jos miettii 80-luvun loppu ja 90-luvun alkuun, niin ei silloin ollut niitä superhyviä skedejä paljonkaan. No kyllä mä niin kuin Tomi Toimisen mainin, Tomi Toiminen, mutta sehän oli ekois suomalaisia niin sanottuja ammattilaisia, että se oli Povelin Eurotiimis. Että sehän vei laji. No siellä oli Vassinen, veti monta vuotta siellä Tärja Aki ja Kivi Koski, eli Kivi, tällaiset oli siinä. Sitten sit tuli sitten toi Arto Saari. Arto Saari. Seinäjokelainen skedeä, jonka näin livenä skeittaavan kerran, kun satuin menemään, katso skedekisoja silleen, että en ollut käynyt skeittikisoissa SMS pitkään aikaa. Sitten oli vain joku jäbä, joka veti silleen, niin kuin, silleen että erottu vain niin joukossa täysin. Kaikki temput päälle silleen, ihan mitä vaan. Se oli ihan järjettä. Se oli, mitä se oli ehkä 15 tai 16, kun se oli ekoiskisoissa. Ja tosiaan erottu heti kaikki päin, että tätäks tää on. Ja... Sitten se on muutama vuoden jakso käydä kisoissa ja sitten se lähti maailmalle ja niin kuin tiedän, että oli vuoden skeittäjä ja kaikkea. Ja, mutta se Arto Saari oli eka sellainen niin kuin suomalainen, joka niin kuin hämmästyi. Sain mahdollisuuden olla, olla sivusta seuraamassa, kun Arto, Arto breikkasi. Ja, tota, se oli niin kuin tosi merkittävä itsellekin tietyllä tavalla nähdä se. Niin myöhemmin, että kyllähän se on niin osoittanut sen, että se on niin tavallaan tyyppi, joka lunastaa sen paikkansa sen skeittipätkän ulkopuolellakin. Että silloinkin pystyi panemaan kasaan sellaisia raneja skaboissa ja niin kuin, et, et se oli vaan niin, niin smoothi siinä kauden päälle, että se oli niin sinut sen kanssa. Se kyllä teki ihan helvetisti duunia sen, että, että, että se oli kaikki ansaittu, mutta se, oli myös niin kuin, se otti sen tosissaan. Ja sama kuin joku Teemu Selänne tai Litmanen. Niin kuin 
monelle, niin se oli yksi niistä päälliköistä. Et vitsi, ei vaan muut sanoa. Legenda. Ihminen voi tehdä, tehdä mitä se oikeasti haluaa. Se on ollut silloin varsinkin isärinä oli skeittajille tosi iso juttu. Ja siinä ne taisteli sen eteen, että se on niinku se niiden, niiden niinku rakkaus. Jos mä mietin itteeni silloin 18-vuotiaana, niin eihän maailmassa ollut mitään niin tärkeää kuin rullalautailu. Se vapaus, minkä se tuo, on jotain sellaista, mitä ei pysty kuvailemaan millään. Se on edelleen musta siistein asia, mitä ihminen voi tehdä.